ఇంట్లో ఎవరికైనా చిన్నపాటి అనారోగ్యం వస్తే వారికొక్కరికే శారీరక బాధ కానీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకు ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే అంతే సంగతులు ఇళ్లంతా డల్ అయిపోతుంది ఇంట్లో సరదా ఆటలు పాటలు ఏమీ ఉండవు పిల్లలకు ఎలా నయం అవుతుంది ఎప్పుడు నయం అవుతుందని ఆందోళనలో ఉంటారు మరి పిల్లల్ని అనారోగ్యాలకు దూరంగా ఉంచడం ఎలా ఈ విషయంలో కాస్త శ్రద్ధ అవసరం పిల్లల్లో యాభై శాతానికి పైగా రోగాలకు వివిధ రకాలైన బ్యాక్టీరియాలే కారణం కాబట్టి బ్యాక్టీరియా వలన సాధారణంగా వచ్చే రోగాలు వాటికి పరిష్కారాల గురించి కాస్త అవగాహన పెంచుకోవడం అవసరం శిశు సంరక్షణ అనగానే చాలా మందిలో ఉండే అభిప్రాయం పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం తినిపించడం మాత్రమే ఆహార సంగతి సరే కాని చిన్నారుల్లో వచ్చే సమస్యలు ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియాల వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల గురించి పట్టించుకోకపోతే ఎలా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణంగా మంచి ఆహారం తీసుకునే చిన్నారులు కూడా తరచూ రోగాల పాలవుతుంటారు జలుబు దగ్గు లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలతో పాటు ఆటలమ్మ హెపటైటిస్ లాంటివి కూడా బ్యాక్టీరియా ద్వారానే పిల్లలకు వ్యాపిస్తాయి వర్షాకాలము వర్షాలు పడినప్పుడు టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు పిల్లల్లో అంటే చంటి పిల్లల నుంచి పన్నెండు పదమూడు ఏళ్ళ సంవత్సరాల వరకు చాలా రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ సీజన్స్లో కామన్గా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఈ వాతావరణం వల్ల ఈ వాతావరణంలో వచ్చే కొన్ని మార్పుల వలన ఇట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి తరచుగా మనం చూసేది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే బ్రాంకైటిస్ అక్యూట్ ఫ్యారింజైటిస్ అంటాం చెవులో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆటైటిస్ మీడియా ఇలాంటివి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఒక జ్వరంతో స్టార్ట్ అవుతాయి ఫీవర్తో స్టార్ట్ అయ్యి సపోజ్ చెవు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే చెవు నొప్పి కానీ చెవులో నుంచి నీరు లేదంటే చీమ రావటం చెవులో నుంచి సడన్ గుయ్యి అని శబ్దం రావటం ఇట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళకి గొంతులో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది మింగటానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇంకా లోవర్గా వెళ్తే అంటే లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అండ్ బ్రాంకస్ కానీ ఊపిరితిత్తులు కానీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఒక పేషెంట్ కానీ పిల్లవాడికి కానీ ఆయాసం దగ్గు బయటకు తెమ్మడతో రావడం ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి వర్షాలు పడ్డాయి మనకి శానిటేషన్ లెవెల్స్ పరిశుభ్రత అనేది బాగా తగ్గిపోయి బయట తింటూ ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ వాటర్ కంటామినేషన్ ఉండటం వల్ల అతిసార వ్యాధి అనేది ఈ సీజన్లో ఈ వాతావరణంలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అతిసారం అంటే పేషెంట్కి బంక విరోచనాలు రావటం ఒక్కోసారి విరోచనంతో పాటు రక్తం రావటం జిగట రావటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దీనితో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే పేషెంట్కి డీహైడ్రేషన్ పిల్లవాడికి డీహైడ్రేషన్ వచ్చి అంటే బాడీలో ఉండే తేమ అంతా వెళ్ళిపోయి ఒక్కోసారి సివియర్గా వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ వెళ్ళిపోయిన ఫ్లూయిడ్ రీప్లేస్ చేయలేకపోయినప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి కానీ ఆ పేషెంట్కి కానీ పిల్లలకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఒక్కోసారి రక్తం చెక్క పడిపోయి స్ట్రోక్స్ రావటము లంగ్ దెబ్బ తినటం బ్రెయిన్ దెబ్బ తినిపోయి ప్రాణం కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది చిన్నారులకు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందని గుర్తించడం పెద్ద కష్టమేం కాదు చిన్నారుల్లో సహజంగా వచ్చే ఇబ్బంది విరేచనాలు అంతకు ముందు రోజు ఏం తిన్నారో ఓసారి గుర్తు చేసుకుంటే సమస్య ఎక్కడుందో అర్థమవుతుంది పిల్లలకు జలుబు చేయడం సహజమే అయితే వారం నుంచి పది రోజులు దాటినా కూడా జలుబు తగ్గుముఖం పట్టకపోతే మాత్రం అనుమానించాల్సిందే ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో నాలుగైదు రోజులకు మించి జలుబు దగ్గు లాంటివి ఉంటే కనుక జాగ్రత్త పడాలి జ్వరం వంద డిగ్రీల నుంచి నూట రెండు డిగ్రీల వరకు పెరిగినట్టు అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాల్సిందే ముఖ్యంగా ఆరు నెలల్లోపు పిల్లల్లో జ్వరం లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మేల్కోవాలి సో ఇది మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మోషన్ ఇట్లా అతిసారం వచ్చినప్పుడు యాడిక్యుయేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ రీప్లేస్మెంట్ ఉండాలి అంటే ఏదైతే వెళ్ళిపోతుందో మోషన్లో అండ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది నోటి ద్వారా మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవటం ఉండాలి కొబ్బరి నీళ్లు ఎలక్ట్రాల్ ఓఆర్ఎస్ సొల్యూషన్స్ తగినంత ఇస్తూ ఉంటే ఈ డిహైడ్రేషన్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకుని చాలా మటుకు కాంప్లికేషన్ రేట్స్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఇలాంటి కాలంలో వర్షాలు ఎక్కువ పడినప్పుడు చుట్టూ ఎక్కువ నీరు మురికి నీరు చేరిపోయినప్పుడు దోమలు ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి మన దగ్గర దోమలు ఇంట్లో ప్రచురిల్తున్నప్పుడు డెంగ్యూ మలేరియా ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి ఇది వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ కానీ పిల్లవాడికి కానీ జ్వరం వచ్చి బాడీ పెయిన్స్ వచ్చి మూడో రోజు నాలుగు రోజు సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ర్యాష్ వస్తుంది బాడీ పైన ఎర్ర దద్దుల్లాగా వచ్చేసి పేషెంట్కి నాలుగో రోజు తర్వాత రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ అనేవి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనం భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ ఇరవై వేల కంటే తగ్గిపోయినప్పుడే మనం ఏమైనా అవసరం ఉంటే ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ప్లేట్లెట్లు ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇట్లాంటి జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని చాలా ఎక్కువగా నీరు తాగిస్తూ ఉంటే ఈ రక్తం చిక్కపడిపోవటాన్ని మనం 
కాంట్రాక్ట్ చేయవచ్చు సో ఈ డిసీజెస్ కాకుండా స్కిన్ డిసీజెస్ ఎగ్జీమా కాంటాక్ట్ డామటైటిస్ అటువంటి బురదలు ర్యాషెస్ రావటం అనేది పిల్లల్లో చాలా కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం సింపుల్ సాధారణమైన కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఆహారం తినే ముందు తిన్న తర్వాత సోప్తో శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కుంటే చాలా వరకు ఈ అతిసారం అనేది రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు తగ్గుతున్నప్పుడు మనం సింపుల్గా ఒక హ్యాండ్ కర్ చీఫ్తో కానీ క్లాత్తో కానీ కవర్ చేసుకుంటే పక్కన వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఆ దోమలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే మనం ఇంటి చుట్టూ పరిశుభ్రత లేక శానిటేషన్ లేక ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ లేక చుట్టుపక్కల నీళ్ళన్నీ చేరిపోయి ఉన్నప్పుడు ఈ మస్కిటో డీఫాగింగ్ మెథడ్స్ కానీ మస్కిటో ప్రివెన్షన్ కానీ చర్యలు తీసుకుంటే ఈ చుట్టుపక్కల నీళ్ళు ఎట్లా నిలిచిపోకుండా ఉండా చూసుకుంటే చాలా మట్టుకు ఈ దోమలు ఎక్కువ పెరగకుండా చూసుకోవచ్చు ఈ డెంగ్యూ మలేరియా అని అరికట్టే అవకాశం ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిన వెంటనే పెద్దవాళ్ల సహాయం తీసుకోవాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి పరిష్కారం ఉంటుందో తల్లిదండ్రులు అవగాహన పెంచుకోవాలి చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు శుభ్రత ఆరోగ్య లక్షణాలు పాటించడం నేర్పించాలి సాటి పిల్లలతో కలిసి ఆటలాడుకోమని ప్రోత్సహించాలి బయట దొరికే తినుబండారాల గురించి జాగ్రత్త పడాలి పిల్లలకు వాటిని దూరంగానే ఉంచాలి ఇంటి ఆహారాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి వాంతులు గాని విరేచనాలు గాని అవుతున్నప్పుడు ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకకుండా రోగనిరోధక శక్తి పిల్లల్లో పెంపొందేలా చర్యలు తీసుకోవాలి 